Hallo, ich bin Andreas. Dies ist Adam und Eva, der zweite Teil. Gestern habe ich den ersten Teil gemacht. Und die zentrale Aussage ist dabei, dass Adam und Eva erschaffene Wesen sind. Sie sind nicht geworden, quasi aus einem Regenwurm entwickelt zum Menschen, sondern sie waren von Anbeginn Mensch. Ein Abbild Gottes. Ebenbild Gottes. Das bedeutet es. Adam bedeutet Mensch. Gott ist Geist. Primär Geist. Somit sind auch Adam und Eva primär Geist, Schöpferwesen. In ihnen ist Schöpferkraft. Die körperliche Form, das Erschaffene, das ist sozusagen ein Raum, in dem die Seele Platz nimmt. Ein Raum, der zwar für eine bestimmte Zeit zur Verfügung steht und dann verlässt die Seele den Raum, in dem sie den Körper zurückgibt oder abstreift. Oder wir sagen, wir verlieren ihn. Aber die Seele zieht ja weiter. Sie ist nicht daran gebunden, an einen bestimmten festen Körper. Und dass wir auch Schöpferkraft haben, und Geist hier Wesen sind und dass in uns unser Wesen ein höheres Selbst ist als das, was wir tagtäglich leben, mit dem wir unseren Alltag durchziehen, wie wir unsere Arbeit verrichten und 40 Jahre, 50 Jahre lang tagtäglich das Gleiche machen oder so, das ist nicht unser höheres Selbst, das ist das, was uns in diesem Hier und Jetzt sozusagen am Leben erhält, weil wir durch diese Tätigkeit Geld verdienen, mit dem wir unseren Lebensunterhalt bezahlen. Aber in uns ist auch ein höheres Selbst. Das können wir zum Beispiel daran erkennen, jeder, wenn wir wirklich etwas Schönes machen. Es gibt etwas Schönes und etwas Höheres Schönes, das auch allgemein gehört. Und das wissen wir, wissen anders als Gedächtnis, ist es in uns, dass wir ein Empfinden dafür haben. Und wenn wir etwas wirklich Schönes machen, im Sinne von Nächstenliebe zum Beispiel, was auch nicht nur auf den Menschen bezogen ist, sondern Nächstenliebe gilt auch für die anderen Wesen. Wenn wir da etwas machen, merken wir, dass wir selbst berührt sind, gerührt sind. Dass unser Herz anfängt, unser Herz beginnt dort zu schlagen oder wir lachen vor Weinen. Ja, diese schönen, tiefen, wunderschönen Empfindungen, die uns erhöhen, geistig erhöhen, spirituell erhöhen. Sie erhöhen uns, erheben uns aus dem Banalen, was wir praktizieren. Das ich möchte gerne mal die ganz kleinen Kinder befragen, die ein- bis fünfjährigen. Oder sagen wir vielleicht maximal bis zum ersten, zweiten Schuljahr die noch nicht, die noch viel von sich selber haben, von ihrem Naturell und auch noch intuitiv agieren, aus dem geistigen Raum etwas herausziehen und aus ihrem inneren Selbst, aus ihrer Seele, ihrem Herz etwas rausziehen, was uns Erwachsenen als nicht möglich erscheint, zum Beispiel. Oder wo wir Beweise haben, wissenschaftliche Beweise, dass das tatsächlich so ist, wie das Eins und Eins, Zwei ist. Und 
die Kinder haben etwas anderes. Sie haben ein höheres Bewusstsein und sie haben auch für die erwachsene Welt andere Botschaften und oftmals ganz, ganz wichtige Hinweise, die eigentlich den Erwachsenen zeigen sollen, Hilfestellung sein sollen und zeigen sollen, schau mal, der Weg, den du da gehst, der ist äh, nicht okay, der ist falsch, dieser Weg ist besser. Und das haben ganz kleine Kinder drauf und man kann es daran erkennen, wenn man selber ganz ruhig in sich ist und einen ausgeglichenen Moment in sich selber erschafft. Weil ein paar Minuten oder eine halbe Stunde oder egal, man schafft einen ganz ausgeglichenen Moment in sich selbst, Harmonie, Frieden. Und dann schaut man mal, geht man mal raus und schaut sich mal die ganz kleinen Kinder einfach mal so an, wie sie da so hergehen, wie sie schauen, was sie machen. Dann kann man feststellen, dass viele von ihnen, sie gehen so ganz klein, aber so erhaben, als hätten sie ein, ein unsichtbares Licht. stecken nicht in diesem banalen täglichen Kreislauf. Nein, sie schweben geistig. Und das ist toll, das kann man erkennen, wenn man selber ganz ausgeht, das kann man das fühlen. Und dann wird das unsichtbare Licht sichtbar. Auf einer anderen Ebene, auf einer spirituellen Und das ist das Durch. Das möchte ich gerne machen. Ich versuche mal, ob sich das realisieren lässt. Dann werde ich vielleicht diese Tage oder nächsten, in der nächsten Woche mal eine kleine Umfrage starten. Da muss ich aber auch die Eltern fragen, ob ich das als Video veröffentlichen darf oder ob ich ihre Kinder interviewen darf. Und einfach mal ganz einfach Fragen stellen. Zum Beispiel, wie findest du es? dass Menschen immer Kriege machen wollen. Das kleine Kind hat eine ganz klare Antwort. Oder wie findest du es, wenn ganz, ganz, ganz viel Geld dafür ausgegeben wird, dass man immer neue Panzer und Raketen, Bomben, Atombomben baut? Das kleine Kind hat eine ganz klare Antwort. Oder die Frage, wie findest du es, wenn ein Mensch ein Tier schenkt und quält? Das kleine Kind hat eine klare Antwort. Und auch mal fragen, was wünschst du dir? Wie wünschst du dir? Was sollte sich ändern? Oder ist alles gut so, wie es ist? Ja, für solch ein paar einfache Fragen, welche Träume hast du? Was möchtest du gerne werden? Was möchtest du gerne können? Und das mal veröffentlichen und das sollen sich die Erwachsenen mal anhören. Und auch die, die drei Professorentitel haben oder Milliardäre sind und angeblich Erfolg haben in dieser Welt, ja, mal denen zuhören, die wir keine Message haben. Und das macht dann auch Spaß. Das macht Spaß. So, das war jetzt Adam und Eva, wir sind alle Nachfahren. Das ist so. Der letzte Adam ist auch ein Titel für Christus. Es gibt auch also eine Verbindung zwischen Adam und Christus. Das ist dann auch die Aussage, ich bin Anfang und Ende. Das passt auch zusammen, weil Adam der Erste war, der Anfang. Und wenn Christus sagt, ich bin Anfang und Ende und Christus ist der letzte Adam, dann ist er der letzte Adam. Ja. Das sind schöne Gedanken, das macht Spaß, so zu denken, dem Geist Freiheit geben. Den Geist fliegen lassen. 
Und dann braucht man nicht fliegen, sehen wie ein Flugzeug, sichtbar, sondern es fühlen, mit geschlossenen Augen sehen können, hören können, was unhörbar ist. Das ist auch das Spirit, das ist auch das Geist und das macht wirklich Glück. Das lässt einen schweben und dann fühlen wir, dass in uns ein viel höheres Selbst ist. Unser Über-Ich quasi ist auch in uns. So, Shalom, schönen Tag. Jetzt mache ich erstmal Schluss. Das berührt mich alles. Und rührt mich, sagt man. Ja, das ist so. Das ist immer auch meine Stärke. Ich bin tief berührbar. Okay. Schönen Tag. Es ist wunderschönes Wetter. Nachher werde ich mal rausgehen. Vielleicht frage ich auch mal ein, zwei Kinder. Mal schauen. Ciao.